வெல்கம் டு கமல் ஆன்லைன் மேக்ஸ் பிஜிடிஆர்பி தேர்வுக்காக மேலும் சில அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் உங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ்க்காக அதில் முதல் கேள்வி இஃப் ஏன் பி ஆர் டூ ஈவெண்ட்ஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ஆஃப் தெம் அக்கர்ஸ் இஸ் கிவன் பை நான் விடைகள் கொடுத்துருக்காங்க ஏபி ரெண்டு நிகழ்ச்சி அதில் ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி மட்டும் சரியாக எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ஆஃப் தெம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏ அல்லது பி நடக்கிறதுக்கு என்ன பாசிபிலிட்டி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை பயன்படுத்தி சில கேள்விகளும் கேட்கலாம் இது ரிசல்ட் அப்போ ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி மட்டும் கரெக்டாக நடக்கணும் அப்போ ஏ நடக்கணும் அந்த பி நடக்காமல் இருக்கணும் இல்லைன்னா பி நடக்கணும் ஏ நடக்காமல் இருக்கணும் அப்போ ரெண்டுத்தையுமே நாம் இங்கே கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அப்போ ஒரு ஈவெண்ட் நடந்தது இன்னொன்று நடக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் அப்படின்னு வந்துடும் ஏன்னா ஏ நடக்குது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் பி பார் பி வந்து அந்த ஈவெண்ட் நடக்கக்கூடாது இல்லை பி நடக்குது அப்படின்னா பி ஆஃப் பி வேணும் ஏ பார் ஏ வந்து நடக்கக்கூடாது ஸோ அப்போ ரெண்டுத்தோட பாசிபிலிட்டியும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அதனுடைய ஆன்சர் தான் இந்த கொஷினுடைய சரியான விடை அப்போது ஒன் ஆஃப் த ஈவெண்ட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி அக்கர் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது பாசிபிலிட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஸோ டூ பாசிபிலிட்டிஸ் வரும் ஏ ஈவன் நடத்து பி நடக்காமல் இருக்கலாம் இது ஒன்று அப்படி இல்லைன்னா யூனியன் ஏ நடக்காமல் இருக்கலாம் பி நடக்கலாம் ஸோ இதனோட பாசிபிலிட்டி தான் இங்கே ஆன்சர் இப்போ இது ரெண்டுமே மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்ஸாக இருந்ததுன்னா பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி அப்போது இது பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார் ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் பி அப்படின்னு வந்துடும் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ப்ராபபிலிட்டிஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இதெல்லாம் படிச்சுருப்போம் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார் அப்படின்னு வரும்போது இதை பி ஆஃப் பி மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அப்படின்னு எழுதலாம் சிமிலர்லி பி ஆஃப் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் பியை P of A minus P of A intersection B. அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு பி ஆஃப் ஏ எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் பி ஆஃப் பி எடுத்துக்கலாம் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார்த்திங்கன்னா இரண்டு தடவைகள் வந்திருக்கும் அப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அப்போ ப்ராபபிலிட்டி தட் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ஆஃப் த ஈவெண்ட்ஸ் அக்கர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது இதுக்கு சரியான விடையாக வரும் அடுத்த ஒரு கொஷின் த நம்பர் ஆஃப் ஹோமோமார்விசம் ஃப்ரம் இசட் டென் பவர் ஃபைவ் டு இசட் ஹண்ட்ரட் ஆர் அப்படின்னு கேட்ட கொஷின் இது ஸோ இசட் டென் பவர் ஃபைவ் அப்படின்னா இசட் ஒன் லேக் டூ இசட் ஹண்ட்ரட் டூ குரூப்ஸ் எத்தனை ஹோமோமார்விசம் இங்கே டிஃபைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு தேவையான ஒரு ஜென்ரல் ரிசல்ட்டை நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்னா ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஹோமோமார்விசம் ஃப்ரம் இசட் எம் டு இசட் என் ஸோ எம் அண்ட் என் அஃப்கோர்ஸ் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஸோ இசட் எம் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப்பில் இருந்து இசட் என் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப்புக்கு எத்தனை ஹோமோமார்விசம் நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இது ஜென்ரல் ரிசல்ட் ஜிசிடி ஆஃப் எம் கமா என் இப்போ கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு கேட்குறாங்க இசட் சிக்ஸ்லேருந்து இசட் டென்னுக்கு எத்தனை ஹோமோமார்விசம் டிஃபைன் பண்ணலாம் இசட் டுவெண்ட்டிலேருந்து இசட் ஃபிஃப்டிக்கு எத்தனை டிஃபைன் பண்ணலான்னா அந்த நம்பரோட கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைஸர் கண்டுபிடிங்க அதிலேருந்து நீங்கள் உன்னோட ஆன்சரை சொல்லிடலாம் அப்போ இங்கே எம் வந்து டென் பவர் ஃபைவ் ஸோ ஸோ ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் ஒன் லேக் சிமிலர்லி இங்கே என் வந்து ஹண்ட்ரட் அப்போது இதனுடைய ரிசல்ட் அப்படின்னு வரும்போது இது ரெண்டுத்தினுடைய ஜிசிடி அப்போ ஜிசிடி ஆஃப் ஒன் லேக் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இது ரெண்டுத்தினோட கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைஸர்னு வரும்போது ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ சரியான விடை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கு ஹண்ட்ரட் அப்போது இசட் டென் பவர் ஃபைவ்லேருந்து இசட் ஹண்ட்ரடுக்கு ஹண்ட்ரட் ஹோமோமார்விசம்ஸ் டிஃபைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த ரிசல்ட்லேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் இதில் ஏதாவது ஒரு குரூப் நமக்கு இசட் எம் டூ இசட் என் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக 
இஸ் எட் ஃபைவ் டூ இஸ் எட் டூ க்ராஸ் டூ அந்த மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன ரிசல்ட் வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஹோமோ மார்பிசம் ஃப்ரம் இஸ் எட் எம் டூ இஸ் எட் சம் என் க்ராஸ் எல் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்களேன் ஸோ அப்படி இருந்தால் எத்தனை ஹோமோ மார்பிசம் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜிசிடி ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு இந்த எம் கமா என் அதை கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க இன்ட்டு ஜிசிடி ஆஃப் எம் கமா எல் அதையும் கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டுத்தோட மல்டிப்ளிகேஷன் வேல்யூ தான் இங்கேருந்து இங்கே எத்தனை ஹோமோ மார்பிசம் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ண முடியுன்றத சொல்லலாம் இன்னும் இதை ஜென்ரலைஸ் பண்ணியும் இந்த ரிசல்ட்டை சொல்லலாம் சப்போஸ் இங்கேயுமே டூ க்ராஸ் டூ ஃபோர் க்ராஸ் ஃபைவ் அந்த மாதிரி டூ நம்பர்ஸ் இங்கே வர்ற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இதை இன்னும் ஃபர்தராக உங்களுக்கு ஜென்ரலைஸ் பண்ணி தரேன் ஸோ இது வந்து எம்என் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க டூ வந்து இங்கே சம் எல் க்ராஸ் கே அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எத்தனை ஹோமோ மார்பிசம் அப்படின்னு இங்கே கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க எம்லேருந்து எம்எல் அதனோட ஜிசிடி கண்டுபிடிங்க அதுக்கப்புறம் எம்கேவோட ஜிசிடி கண்டுபிடிங்க நெக்ஸ்ட்டு என் எல்லோட ஜிசிடி கண்டுபிடிங்க என் கேவோட ஜிசிடி கண்டுபிடிங்க ஓகேவா ஃபோர் ஜிசிடிஸ் எடுக்கணும் எம்லேருந்து எல் எம்லேருந்து கே என்லேருந்து எல் என்லேருந்து கேனால் எம்எல்லுக்கு ஜிசிடி எம்கேவுக்கு என்எல்லுக்கு என்கே ஃபோர் ஜிசிடிஸ் வேல்யூ என்னன்னு பாருங்கள் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுங்க அத்தனை ஹோமோ மார்பிசம் அங்கே டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறப்போ உங்களுக்கு கொஷின் நீங்கள் எப்படி கேட்டாலும் சரியான விடையை உங்களால் எழுத முடியும் ஸோ அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிற கணக்குக்கு சரியான விடையை வந்து நூறு அடுத்த கொஷின் எஸ்ஐலோ த்ரீ சப் குரூப்ஸ் ஆஃப் எ குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் டுவெல் ஹேஸ் ஆர்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த்ரீ சைலோ சப் குரூப்ஸ் இருக்கிற குரூப் ஆர்டர் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு குரூப் அவனோட ஆர்டர் வந்து டுவெல் த்ரீ சைலோ சப் குரூப்ஸ் இருக்கிற ஒரு குரூப் அதுக்கு சப் குரூப்பாக இருக்கணுன்னா எத் அந்த குரூப்போட ஆர்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே நீங்கள் தேர்ட் சைலோ தீரம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் தீரம் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவோம் லெட் ஜிபி எ ஃபைனேட் குரூப் அண்டு எ ப்ரைம் நம்பர் பி சச் தட் தட் பி டிவைட்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி தென் த நம்பர் ஆஃப் சைலோ பி சப் குரூப்ஸ் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் சம் ஒன் ப்ளஸ் எம்பி ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா நம்பர் ஆஃப் சப் குரூப்ஸ் வந்து ஒன் ப்ளஸ் எம்பி அப்படிங்கிற ஃபார்மில் இருக்கும் எம்ஐ சம் நான் நெகட்டிவ் இன்டீஜர் அந்த வேல்யூ அந்த ஒன் ப்ளஸ் எம்பி அப்படிங்கிறது டிவைட்ஸ் தி ஆர்டர் ஆஃப் ஜி அதான் உங்களுக்கு தேர்ட் சைலோ தீரம் சொல்லும் ஸோ அதை தான் இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஜியோட ஆர்டர் வந்து டுவெல் கொஷின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா சைலோ த்ரீ சப் குரூப்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம அதான் இங்கே சொல்கிறோம் தீரத்தில் என்ன பார்ப்போம்னா ப்ரைம் நம்பர் P அப்படின்னு எடுத்துருப்போம் அந்த ப்ரைம் நம்பர் தான் இங்கே த்ரீ ஸோ இங்கே த்ரீ சைலோ சப் குரூப்ஸ் எத்தனை இருக்கும் அதனோட ஆர்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போது அது வந்து ஒன் ப்ளஸ் சம் எம் பி பி ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எம் இந்த ஃபார்மில் இருக்கும் சச் தட் அந்த ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எம் வந்து டுவெலில் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எம் டிவைட்ஸ் டுவெல் ஃபார் சம் எம் அந்த எம் என்னங்கிறது தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் சப்போஸ் எம்முக்கு ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ஃபோர் ஃபோர் டிவைட்ஸ் டுவெல் அப்படின்னா எஸ் எம்முக்கு டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் டிவைட்ஸ் டுவெல் ஆனால் நோ எம்மிக்கு ஹோல்டு த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறேன் நைன் ப்ளஸ் ஒன் டென் டிவைட்ஸ் டுவெல் ஆனால் நோ ஸோ அதுக்கு மேலே நீங்கள் வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தீங்கனால அது டிவைட் ஆகாது அப்போ எம்முக்கு ஒன்றுன்னு எடுக்கிறப்போ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எம் வந்து ஃபோர் ஃபோர் டிவைட்ஸ் டுவெல்னா எஸ் ஸோ அப்போ அந்த குரூப்போட ஆர்டர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் ஸோ இங்கே தேர்ட் சைலோஸ் ஆஃப் தீரம் அப்படிங்கிறத நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் தீரம் சொல்கிறது ஜிபி எஃப் ஃபைனேட் குரூப் பி இஸ் எ ப்ரைம் நம்பர் சச் தட் தட் ப்ரைம் நம்பர் டிவைட்ஸ் தி ஆர்டர் ஆஃப் ஜி தென் த நம்பர் ஆஃப் சைலோ பி சப் குரூப்ஸ் ஸோ அந்த ப்ரைம் நம்பர் த்ரீனா த்ரீ டிவைட்ஸ் டுவெல்லாக இருக்கணும் ஆல்சோ நம்பர் ஆஃப் த்ரீ சைலோ சப் குரூப்ஸ் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எம் ஃபார் சம் எம் அந்த எம் தான் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எம்ங்கிற வேல்யூ டிவைட்ஸ் தி டுவெல் ஜென்ரலாக ஒன் ப்ளஸ் எம்பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந
probability density function f of x equal to c divided by 1 plus x square um, x ranges from minus infinity to plus infinity then the value of c is kanga. Uh, f of x on the c by 1 plus x square minus infinity to plus infinity value of c and then kekranga. of course probability density function on the definition there you minus infinity to plus infinity f of x dx equal to 1 uh, given that f of x is a probability density function then it satisfies the condition minus infinity to plus infinity f of x dx equal to 1 so further on minus infinity to plus infinity f of x defined it to be c by 1 plus x square by definition the integral from minus infinity to plus infinity is 1 so c constant dx by 1 plus x square so tan inverse x no uh, general integral dx by x square plus a square no 1 by a tan inverse x by a in a tan inverse x limit from minus infinity to plus infinity equal to 1 so c into tan inverse of infinity minus tan inverse of minus infinity equal to 1 and more so this simplify pannum bodhu c into tan inverse of infinity pi by 2 tan inverse of minus x so minus minus plus tan inverse infinity adu koru pi by 2 pi by 2 plus pi by 2 on the pi Aba c into pi equal to 1 or c equal to 1 by pi so options la sariyana vadai vandu c equal to 1 by pi adutha question paakala in spearman's formula for the rank correlation coefficient r equal to 1 minus sigma d i square by n cube minus n the maximum value of sigma d i square is so this is sigma d i square is maximum value so sigma d i square maximum rank correlation coefficient of the minimum so you can the options what value substitute rank correlation coefficient minimum so you can check the over option check suppose the first option n cube minus n by 6 and the sigma d i square substitute 1 minus sigma d i square is n cube minus n by 6 n cube minus n by 6 divided by n cube minus n and over so 6 cancel item n cube minus n n cube minus n cancel item 1 and over 1 minus 1 and 0 and over up r and 0 and over but sigma d a square maximum r and the correlation coefficient and the minimum r go minimum value and the minus 1 now we know correlation coefficient and the lies between minus 1 and plus 1 so up minus 1 the other minimum r go next option is substitute pannyi pahakurou apa n cube minus n and then sigma di square ki substitute pannyi enna apa n cube minus n cancel ago 1 minus 6 on the minus 5 on over minus 5 on the range layer kaadu option c substitute pannyi pahakurou n cube minus n by 3 update into so 1 minus sigma 6 into sigma di square kubadala n cube minus n by 3 divided by n cube minus n so 6 by 3 on the 2 no one row 1 minus 2 times of n cube minus n by n cube minus n cancel ago 1 minus 2 so the further simplify it one more than one minus 2 times of n cube minus n by n cube minus n cancel ago minus 1 no row so our order minimum value is the support or minus 1 question and an a summation d a square order maximum and so up a maximum value with you in the correlation on the minimum mark of a minimum value minus on a make up a carry on a sigma d a square on the n cube minus n by 3 are going to maximum is not a value n cube minus n by 3 are in the other correlation coefficient on the minus one I recall being ready the number of the energy club of course still an arrow is the node here minimum value and now didn't get अब इन उड़ा मिनिमम वैल्यू योलो वार को अपड़ी ना अपर रैंक कॉर्लेशन कोई विषय तो उन्हें मैक्सिमम आर को 
அப்போ ஆறு எப்போ மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அப்படின்னா ஆறு வந்து ஒன்றா இருக்கணும் அஃப்கோர்ஸ் உங்கள் ஃபார்முலாவிலே ஆறு வந்து ஒன்றுனே இருக்குது அப்போ ஆறு ஒன்றா இருக்கணும்னா இந்த டேர்மோட வேல்யூவே வந்து ஜீரோ ஆகும் இப்போ இந்த டேர்ம் எப்போ ஜீரோ ஆகும்னா சிக்மா டிஐ ஸ்கொயர் ஜீரோ ஆகும் சிக்மா டிஐ ஸ்கொயர் எப்போ ஜீரோ ஆகும் சில சிக்மா டிஐ ஸ்கொயர்னால் என்ன நம்ம எக்ஸ்ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய்ஐ ஸ்கொயர்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ எக்ஸ்ஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒய்ஐ ஸ்கொயராக இருக்கணும் ஆர் எக்ஸ்ஐ ஈக்குவல் டு ஒய்ஐஆர் அப்போ அந்த டூ செட் ஆஃப் வேல்யூஸில் ஒவ்வொரு வேல்யூமே கோயின் சைட் ஆகணும் ஈக்குவலாகவே இருக்கணும் எக்ஸ் ஒன் வந்து ஒய் ஒன்னாக இருக்கணும் எக்ஸ் டூ ஒய் டூவாக இருக்கணும் எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீயாக இருக்கணும் வேல்யூஸ் ரெண்டும் சமமாக இருக்கும்போது சிக்மா டிஐ ஸ்கொயர் வந்து ஜீரோ ஆகும் சிக்மா டிஐ ஸ்கொயர் ஜீரோ ஆகும்போது ஆர் வந்து ஒன்றா இருக்கும் அப்போ இதே கொஸ்டனை ரிவர்ஸில் கேட்கலாம் அப்படின்னா ரேங்க் ஆர்லேஷன் கோவிஷன் வந்து மினிமம் அப்படின்னா சிக்மா டிஐ வந்து ஜீரோ அதிலேருந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இன்ஃபரன்ஸ் என்னென்னா சிக்மா டிஐ ஜீரோனால் ஆல் த வேல்யூஸ் ஆர் ஈக்குவல் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் ஐ ஒய் ஐ வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ அதோட வேல்யூ வந்து ஒன்றா இருக்கும் அதை நம்ம கார்லேஷன் கோவிஷன் வந்து ஒன்றா இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த ஒரு கேள்வி த சொல்யூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் என்னோடய சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்றது தான் கொஷனிங்க ஸோ என்ன பண்ணலாம் டிஎக்ஸ்லேருந்து நான் காமன் எக்ஸை எடுத்துக்கிறேன் அப்போ எடுத்துக்கிட்டேன்னா இது வந்து ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டிஎக்ஸ்னு வந்துடும் டிஒய் டேர்ம்ஸில் காமன் ஒய் இருக்குது அதை எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இங்கே வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டிஒய் அப்படின்னு வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வேரியபிள் செப்பரபிள் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கிறதுனால இந்த ஈக்குவேஷனா எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதலாம் ஒய் டிஒய் பை ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டோட்டலாக ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் டைரெக்ட் இன்டகிரேட் பண்ணிக்கலாம் டினாமினேட்டரோட டிஃப்ரென்சியேஷன் நிமரேட்டரில் அங்கே இல்லை ஸோ டூ டூ எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஒய் டிஒய் பை ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டினாமினேட்டர் டிஃப்ரென்சியேஷன் நியூமரேட்டரில் இருக்கும் ஆர் டூ டூவால் நீங்கள் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன்ட்டு டூ ஜீரோ தான் அப்போ டைரெக்டாக இங்கே இன்டகிரேட் பண்ணும்போது இது லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் இது லாக் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு வரும் ஸோ லாகில் ஆட் பண்ணதுனால லாக் ஆஃப் சம் கான்ஸ்டன்ட் சி அப்படின்னு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்போ லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பின்னா அது லாக் ஆஃப் ஏபின்னு எழுதலாம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் சினா லாக் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதனோடய ஆன்சரை நீங்கள் சொல்லிடலாம் அப்போ சி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ முதல் விடையே அதுக்கு சரியாக இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு சி அது அதுக்கு சரியான விடையாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் இஃப் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா ஆர் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் ஆல்ஃபா பவர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ப்ளஸ் பீட்டா பவர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ இந்த மாதிரி சில கேள்விகள் நமக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸில் கேட்கலாம் ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற கொட்ராட்டிக் இக்குவேஷனோட டூ ரூட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அந்த ரூட்ஸ் என்னங்கிறத கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் அந்த ரூட்ஸோட பவரில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டைரெக்டாக இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாது நம்ம ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் பி அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஏ ஒன்று தான் சியும் ஒன்று தான் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஃபோர் பை டூ ஏ ஏவோட வேல்யூ ஒன் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் வந்து மைனஸ் ஆஃப் ரூட் த்ரீ வரும் மைனஸ் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ எழுதலாம் மைனஸ் ஒன் ஐ ஸ்கொயர்னு போட்டிங்கன்னா ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒன் 
இதில் இருந்து மைனஸ் ஒமேகா அப்படின்னா அது வந்து ஒன் மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ இதிலிருந்து இது மைனஸ் ஆஃப் ஒமேகா ஸ்கொயர்னால் அது ஒன் ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ அஃப்கோர்ஸ் ஒன் ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயருங்கிறது ஒன்றினுடைய முப்படி மூலங்கள் கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டினால் அதனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் நமக்கு தெரியும் ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஒமேகா க்யூப் வந்து ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்குற வேல்யூஸை நான் மைனஸ் ஒமேகா மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் அப்போது கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆல்ஃபா பவர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பீட்டா பவர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பட் ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது தான் நான் மைனஸ் ஒமேகா அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் பீட்டா அப்படிங்கிறது தான் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்திருக்கிறேன் அப்போது இதனோட வேல்யூ வரும்போது இது மைனஸ் ஒமேகா பவர் 2019 தௌசண்ட் நைன்டீன் ப்ளஸ் இது மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ என்னோடய வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மைனஸ் ஒமேகா பவர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படின்னா அது மைனஸ் ஆஃப் ஒமேகா பவர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் தான் ஏன்னா பவர் வந்து ஈவனில் ஐ மீன் ஆட் நம்பரில் இருக்குது ஒற்றைப்பாடியில் இருக்குது அதனால் இது மைனஸ் ஒமேகா பவர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மைனஸ் ஆஃப் ஒமேகா ஸ்கொயர் பவரில் 2019 தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ இதனால் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தடவை திரும்ப 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 நான் பெருக்கிறேன் அப்போ பவரில் எங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா திரும்பவும் இது ஒற்றைப்படை தான் கொஸ் ஏன்னா புரிஞ்சுக்கணும் மைனஸ் ஆஃப் ஒமேகா ஸ்கொயரோட ஸ்கொயர்னு வரும்போது தான் அது மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்னால் அது ப்ளஸில் போட போகிறோம் இதே கியூப்னு வரும்போது மூன்று தடவைகள்னு பெருக்கும்போது மைனஸ் ஃபைனலாக நமக்கு ஆன்சரில் வரும் அப்போ இங்கேயுமே இதனோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ் ஒமேகா பவர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இதை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இன்ட்டு ரெண்டு ஸோ நாலாயிரத்தி முப்பத்தெட்டு அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ இதை பவர் த்ரீயில் நீங்கள் டிவைட் பண்ணி அதோடய ரிமைண்டர் மட்டும் என்னென்னு போட்டால் போதும் ஏன்னா ஒமேகா க்யூப் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒன்றுன்னு தெரியும் அப்போ இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மூன்று அளவு வகுக்கிறோம் ஸோ ஆறு மூணு பதினெட்டு ரெண்டு ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்று மூணு மூணு ஒன்பது ஸோ கம்ப்ளீட்டாகவே அது அறுநூற்றி எழுபத்தி மூணு டிவைட் ஆகுது ஆறு மூணு பதினெட்டு ரெண்டு ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்று மூணு மூணு ஒன்பது அப்போ இதை ஒமேகா க்யூப் பவரில் அறநூற்றி எழுபத்தி மூணுன்னு எழுதிடலாம் பட் ஒமேகா க்யூபோட வேல்யூ வந்து ஒன்றுன்னு ஆகிடும் அப்போ இதை மைனஸ் ஆஃப் ஒமேகா க்யூபோட பவரில் அறநூற்றி எழுபத்தி மூணுன்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி நாலாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு இதனுடைய ரெண்டு மடங்கு தானே அப்போ அதையுமே அந்த மாதிரி எழுத முடியும் நாலாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு மூணு அப்படின்னா ஒரு மூணு மூணு மீதி ஒன்று மூணு மூணு ஒன்பது மீதி ஒன்று நாலு மூணு மீ ரெண்டு ஆறு மூணு பதினெட்டு மூ ரெண்டு ஆறு ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஒன்று ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு இதனுடைய இரண்டு மடங்கு ஓகே ப்ளஸ் திரும்பவும் மைனஸ் இதனுடைய ஒமேகா க்யூபு பவரில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறுன்னு எழுதலாம் பட் ஒமேகா க்யூப் அப்படிங்கிறது மைனஸ் ஒன் சாரி ப்ளஸ் ஒன் ஒமேகா க்யூப்னா ஒன்று அப்போ இது ஒன் மைனஸ் ஆஃப் ஒன் பவர் அறநூற்றி எழுபத்தி மூணு ப்ளஸ் திரும்பவும் இங்கே மைனஸ் ஒன் பவர் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஸோ இது ரெண்டுமே ஒன்று ஒன்று தான் ஆனால் வெளியில் மைனஸ் மைனஸ் இருக்குது பாருங்கள் அப்போ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் டூ அப்படின்னு வந்துடும் இதுக்கு சரியான விடை அப்படின்னு வரும்போது மைனஸ் ரெண்டு அப்படின்னு நமக்கு வந்துடும் ஸோ க்யூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி அப்படிங்கிறது தான் இங்கே புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அது மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ சில நேரங்களில் இதே கணக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ்னே கொடுத்துருப்பாங்கன்னா நீங்கள் அதை மைனஸ் ஒமேகான்னு அசியூம் பண்ணாமே ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர்னே எடுத்துக்கிட்டால் இந்த மைனஸ் ப்ராப்ளம்லாம் இல்லாமல் டைரெக்டாகவே ஒமேகா பவர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஒமேகா ஸ்கொயரோட பவர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது சால்வ் பண்ணி அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒமேகா க்யூப் வந்து ஒன் அப்படிங்கிற ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் விடையை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்த கொஷின் த ப்ராஜெக்ட் நெட்ஒர்க் இஸ் கிவன் பிலோ ஆப்ரேஷன் ட்ரெஸஸ்லேருந்து இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஆக்டிவிட்டியும் அதனோட டைமும் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டூ ஒன் த்ரீ டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் செவன் செவன் எயிட் இதில் கிரிட்டிக்கல் பார்த்து எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதனோட நெட்ஒர்க் டயக்ராம் நம்ம வரைஞ்சிருவோம் அதுக்கப்புறம
ஸோ கொஷின் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் டூ டூ அதுக்கப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ அப்போ ஒன் வந்து ஸ்டார்டிங் ஈவெண்ட் அது அப்போ இது வந்து ஒன் ஒன்லேருந்து டூ அண்ட் த்ரீ ரெண்டு ஈவெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஒன்லேருந்து டூ ஒன்லேருந்து த்ரீ அடுத்து என்ன இருக்குன்னா ஒன் டூ ஒன் த்ரீ டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் இருக்கு ஓகே ஸோ டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் சேர்த்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் ரெண்டு ஈவெண்ட் நான் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் செவன் ஸோ ஃபைவ் செவன் அதுக்கப்புறமா சிக்ஸ் செவன் அதுக்கப்புறமா செவன் டு எயிட் ஸோ இதுதான் அதனோட நெட்ஒர்க் வேல்யூஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டு ஒன் த்ரீ அதுக்கப்புறமா டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் செவன் செவன் எயிட் வேல்யூஸ் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கான டைம் வந்து டேஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ ஒன் செவன் எயிட் ஃபோர் த்ரீ ப்ராஜெக்ட் நெட்ஒர்க்கோட கிரிட்டிக்கல் பார்த்து என்ன அப்படின்னு கேட்குறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பாசிபிள் பாத் ஃபஸ்ட்டு எது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன்றுலேருந்து எட்டு அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போய் சேரணும் என்னென்ன வழிகள் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு ரெண்டுலேருந்து நாலு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஏழு எட்டு அப்படி ஒரு ரூட் போகலாம் ஒன் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படி போகலாம் ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் போகலாம் ஒன் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படி போகலாம் அதாவது ஸோ ஒன் டூ ஃபோர் போயிட்டு கீழே இப்படி போகலாம் இல்லை இப்படி வந்து இப்படியும் போகலாம் ரெண்டாவது ஒன் த்ரீ ஃபோர் போயிட்டு திரும்ப ஃபைவ் செவன் எயிட் எடுக்கலாம் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எடுக்கலாம் நாலு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது உங்ககிட்ட இப்போ உங்கள் விட எது அதில் பொருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபோர் டூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன்லேருந்து ஃபோர் டைரெக்டாக போகவே முடியாது அதனால் அது விடை இல்லை ஃபஸ்ட்டு அடுத்த விடை வாங்க ஒன் டூ ஃபோர் இருக்குது ஒன் டூ ஃபோர் ஃபோர் டூ செவன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் டூ செவன் டைரெக்டாக போக முடியாது ஒன்று ஃபைவ் இல்லைனா சிக்ஸ் மூலமாக தான் போகணும் அப்போ இதுவும் அதுக்கு விடை இல்லை அடுத்தது பாருங்கள் ஒன் டூ ஃபோர் ஒன் டூ ஃபோர் ஃபோர்லேருந்து சிக்ஸு சிக்ஸ்லேருந்து எயிட் போய் செவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுவும் சான்ஸ் இல்லை அப்போ அடுத்த விடை பாருங்கள் ஒன் டூ ஃபோர் ஃபோர் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ செவன் செவன் டூ எயிட் ஸோ இதுதான் அதுக்கு சரி ஸோ அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷன்ஸில் மூணு ஆப்ஷன் சரியாக இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அதுதான் கிரிட்டிக்கல் பார்த்து அப்படின்னு சொல்லலாம் சில நேரங்களில் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இதனுடைய பாசிபிள் பாத்ஸியே கொடுத்துட்டு அதில் எது கிரிட்டிக்கல் பாத் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா அப்படி நீங்கள் கொடுத்துருக்குற டைம் வேல்யூஸை அந்த ஃபோர் பாசிபிள் பாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணி அதில் எது உங்களுக்கு மினிமம் அப்படின்னு வருதோ அதுதான் அதனுடைய கிரிட்டிக்கல் பாத் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தே வந்து கரெக்டாகவே கொடுக்காததுனால சரியாக பார்த்த வந்து கனெக்டிவிட்டி சரியாக கொடுக்காததுனால அந்த மூன்று விடைகளை நம்ம இல்லை அப்படிங்கிறத உடனே முடிவு பண்ணோம் ஒரே ஒரு விடை தான் சரியாக இருந்ததுனால எடுத்துக்கிட்டோம் எல்லா நேரங்களையும் கணக்கை அப்படியே கேட்பாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது அப்படி பாசிபிள் பார்த்தே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த வேல்யூஸை நீங்கள் சப்ஜெக்ட் பண்ணி மினிமம் வேல்யூ எங்கே உங்களுக்கு கிடைக்குதோ அது கிரிட்டிக்கல் பார்த்து அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அடுத்த ஒரு கொஷின் ஒய் ஒன் ஆஃப் டி வந்து சைன் டி ஒய் டூ ஆஃப் டி வந்து ஒன் மைனஸ் டி அப்படிங்கிறது ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனோட சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஒன் ஆஃப் டி வந்து சைன் டி ஒய் டூ ஆஃப் டி வந்து ஒன் மைனஸ் டின்னு கொஷின் வந்து அதனோட ரான்ஸ்கியன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ்லேருந்து இந்த கொஷினாக வந்திருக்கு அப்போ இதனோட ரான்ஸ்கியன் அப்படின்னா ஸோ டூ சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ நாம் இப்போ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் ஒன் டேஷ் ஒய் டூ டேஷ் என்னோடய வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் ஒன் டேஷ் ஒய் டூ டேஷ் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் அதுதான் அதோடய ரான்ஸ்கியன் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இங்கே ஒய் ஒன் அப்படிங்கிறது சைன் டின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சைன் டி ஒய் டூ வந்து ஒன் மைனஸ் டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு சைன் டி ஒய் டூ வந்து ஒன் மைனஸ் டி ஒய் ஒன் டேஷ் அப்படின்னு வரும்போது சைன் டி வந்து காஸ் டி ஒய் டூ டேஷ் வந்து
ad minus bc அப்ப minus 1 into sin t வந்து minus sin t நோந்துரும் minus 1 minus t into cos t சா அவளதான் இது எது நம்ம simplify பண்ணம் முடியாது optionsல் எல்லாமே tல in terms of குட்துருக்கிறது நால் இது வண்ணா rewrite பண்ணி எடுதலாம் minus of sin t இந்த minus உள்ள multiply பண்ணிரப்போம் இது t minus 1 அவ்டியும் எடுதலாம் centerல plus வருணம் minus sin t plus t minus 1 cos t அப்பு t minus 1 cos t minus of sin t அவ்டியும் option 3 அற்கு பார்க்கும் அதா அற்கு சரியான வேடை so minus of sin t plus t minus 1 cos t so இதான் அனுட transkian அடுத்து கணக்கு பார்க்கும் poison distribution is a limiting case of what அவ்டியும் கேட்டுக்காங்க poison distribution அவ்டியும் கேட்டுக்கு probability mass function வந்து எப்படி இருக்குனா e power minus lambda lambda power x by x factorial அவ்டியும் இருக்கும் lambda அவ்டியும் கேட்டு நம்ம அனுடிய mean அப்படியும் சொல்லும் mean அப்படியும் இருதாங்க n into p நே define பண்ணிருப்பாங்க so இந்த poison distribution எப்பாய் நம்ம derive பண்ணிரும் அப்படியும் binomial distribution ஓட number of trials வந்து infinity ஆருக்கும் ரம்ப அதிகமான முயர்ச்சிகளா இருக்கும் போது அந்த binomial distribution poison distribution நாம் convert பண்ணும் so binomial distribution ஓட probability mass function வரும் போது எப்படி படிச்சிருப்போம் ncx p power x into q power n minus x அவ்டியின் படிச்சிருப்போம் இங்கு n வந்து number of trials p வந்து probability of success q வந்து probability of failure x வந்து number of success out of n trials so n முயிர்ச்சிகளில் இருந்து வெற்றிகளின் என்னிக்கிதான் x p என்பது வெற்றிக்கான நிகர்தாவுக்கு q என்பது தோல்விக்கான நிகர்தாவுக்கு probability mass function வந்து ncx p power x q power n minus x p plus q equal to 1 என் படிச்சிருப்போம் So, இப்போ, இந்த binomial distributionல, number of trials வந்து infinite ஆருக்கும். n tends to infinity ஆருக்கும். அதை என்ன இருத்தில, probability of success, அப்படிங்கிறது, close to zero வாருக்கும். ரம்ப ரம்ப குறை வாருக்கும். Of course, அந்த np, அப்படிங்கிறது, finite ஆருக்கும். இதா conditions. So, number of trials வந்து infinite ஆருக்கும். Probability of success வந்து near to zero. வெட்டிக்கான நிகைத்தகு அப்படிங்கிருது ரம்ப குறைவாருக்கும் அது என்ன இருத்தில் n into p இது நோட வேல்லை வந்து முடிவுள்ளதாருக்கும் finiteாருக்கும் சு அந்த நேரத்தில்லதா binomial distribution reduces to poison distribution அது நாம் புரிஞ்சிக்கும் சு poison distribution நாம் அனலதா எப்போ define பண்ணும்னா அந்த நிகைவுகள் வந்து மிக அரிதாக நடக்கும் number of trials வந்து infinite ஆருக்கும் so அந்த நேர்தல் நம்ம binomial poison convert பண்ணும் அனல் poison distribution is a limiting case of binomial distribution அப்படியுங்கிறது சரியான விடை அடுத்து கொஷ்சின் பத்திங்கினா the least degree polynomial equation with rational coefficient whose roots are 3 plus 2y and 2 e's அப்படியும் கேட்டுக்காங்க so 3 plus 2i அது கப்பரமா 2 2 திருகளை கொண்ட ஒரு polynomial with rational coefficient அப்போ rational coefficients உட அனுடைய degree என்ன அவ்டின் கேக்கிறாங்க அப்போ question வந்து இப்போ answer பாத்திங்கினா 3 plus 2y அவ்டிங்கிறது ஒரு root ஆருந்துத்து அவ்டின்னா 3 minus 2y அவ்டிங்கிறது அனுட இன்னோரு root ஆருக்கும் அப்போ 2 அவ்டிங்கிறது ஒரு root அப்போ இதனுடைய polynomial நும் வரும் போது x minus 3 plus 2y x minus of 3 minus 2y x minus 2 so this is the equation of factors if you combine all of these things then you can add a cube root and a cubic polynomial then you can add the answer 3 3 plus 2y is a root 3 minus 2y is a root 2 is a root then you can add the equation வரும் போது cubic polynomialல் அருக்கும் என்ன question வந்து rational coefficient அப்படின் குட்திருக்காங்க so விகிதம் ஒரு என்களை கெள்களாக கொண்ட ஒரு polynomial அப்பாது order 3ல வரும் 
சப்போஸ் இதே கொஸ்டனே உங்களுக்கு த லீஸ்ட் டிகிரி பாலினாமில் ஈக்குவேஷன் வித் காம்ப்ளெக்ஸ் கோ எஃபிஷியன்ஸ் ஹூஸ் ரூட்ஸ் ஆர் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஐ அண்ட் டூ அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா கோ எஃபிஷியன்ஸ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ்லேயே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஐ ஒரு ரூட்டு டூ அப்படிங்கிறதுனா அப்போ ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு டூலேயே வரும் இப்போ அதே ஒரு ஈக்குவேஷனாக நம்ம எடுத்து காம்ப்ளெக்ஸ் கோ எஃபிஷியன்ஸ்லேயே சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஐ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அதை சால்வ் பண்ணிங்கனாவே ஒரு ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு செகண்ட் ஆர்டர் அதாவது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனாகவே அப்போ கிடைக்கும் ஸோ அப்போ அந்த கோ எஃபிஷியன்ஸ் நம்ம எங்கேருந்து எடுக்கிறோம் அது ரேஷ்னலாக இருக்கிறப்போ அது த்ரீன்னு வரும் காம்ப்ளெக்ஸாகவே இருக்கிறப்போனா அதனோட ஆன்சர் வந்து டூன்னு வரும் ஸோ அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த ஒரு கொஷின் எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து ஒன் பை இசட் அப்படின்னு இருக்கு அதனோட டெய்லர் சீரீஸை இசட் ஈக்குவல் டு ஒனில் டிஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன் பை இசட் ஸோ நம்ம பாருங்க எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து ஒன் பை இசட் அபவுட் இசட் ஈக்குவல் டு ஒனில் இதை நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் டெய்லர் சீரீஸ் ஃபார்முலாவை நீங்கள் எழுதி அதனோட டெரிவேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா அபவுட் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்றுனா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இசட் மைனஸ் ஒனில் நம்ம சீரீஸ் வரணும் அப்போ இந்த இசட்டானா ஒன் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஒன்றை கூட்டி இருக்கேன் ஒரு ஒன்றை மைனஸ் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் பண்ணி மைனஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை அப்படியே நான் மேலே எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஒன் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் ஒன் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ இது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வந்துடும் அப்போ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் ஸோ அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ இதான் அதனோட டெய்லர் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்போ இதுக்கு சரியான விடை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நாலாவதாக இருக்கிறது இருக்கும் ஸோ எல்லா கணக்குக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ண முடியாது அபவுட் த பாயிண்ட் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம சிம்பிளாகவே அதை எழுதிக்கிட்டோம் அப்படி இல்லைன்னா அதனுடைய கன்வர்ஜன்ஸ் ரேஞ்ச் என்னென்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த சீரீஸ்லேருந்து நம்ம காமன் வேல்யூஸ் வெளியில் எடுக்கிறது இல்லை சில டைம் அந்த இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இசட்டில் இருக்கிறதையும் நம்ம வெளியில் எடுத்து அதை சீரீஸ் எக்ஸ்பென்ஷனில் எழுதுவோம் இங்கே இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறதுனால ஒன் பை ஃபங்க்ஷனும் ஒன் பை இசட் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப எளிமையாகவே நம்ம இதை என்னோடய டெய்லர் சீரீஸ் எக்ஸ்பென்ஷனில் எழுதிக்கிட்டோம் அடுத்த ஒரு கணக்கு சொல்யூஷன் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் ஓஆர்லேருந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் த்ரீ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் இருக்குது சப்ளை அண்ட் டிமாண்டு இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும் டிமாண்டும் சப்ளையும் சமமாக இருக்கான்னு நாலு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு எட்டு நாலு மூணு ஏழு ஒன்று எட்டு இப்போது சப்ளையும் டிமாண்டும் சமமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்குது அப்போ இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது ஆஃப்கோர்ஸ் இந்த சொல்யூஷனை நீங்கள் இனிஷியல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆப்டிமல் சொல்யூஷனை எடுக்கலாம் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எட்நூற்றி இருபது எட்நூற்றி இருபது ப்ளஸ் இரநூத்தம்பது எப்சிலன் அதே மாதிரி இரநூத்தம்பது ப்ளஸ் எட்நூற்றி இருபது எப்சிலன் இரநூத்தம்பது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் இதை நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அந்த மெத்தடில் இதனோட சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறேன் அதாவது இனிஷியல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறேன் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் உள்ள ஃபஸ்ட் வந்து அந்த நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் இருக்கிற வேல்யூவுக்கு எவ்வளோ மேக்ஸிமம் அலகேஷன் கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணலாம் இங்கே ஒன் இங்கே ஃபோர் அப்படின்னா அதனோட மினிமம் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது இங்கே அலகேஷன் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இது ஒன் ஸோ இங்கே ஒன்னா பேலன்ஸ் இதுக்கப்புறம் இங்கே எதுவுமே கிடையாது ஜீரோ இங்கே வந்து ஒரு அலகேஷன் கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் வந்து மூணு இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோவை நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஏன்னா அதுக்கு மேலே அங்கே அலகேஷன் பண்ண முடியாது நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் உள்ள செகண்ட் அப்படியே செகண்ட் ரோவுக்கு கீழே இறங்கி வர இங்கே வந்து மூன்று மூன்று சமமாகவே இருக்குது அப்போ அந்த மூன்று அப்படிங்கிற அலகேஷனை அப்படியே கொடுத்துருங்க ஸோ இங்கே ஜீரோ ஏன்னா இதுக்கு மேலே இங்கே அலகேஷன் தர முடியாது இங்கேயும் அலகேஷனும் கொடுக்க முடியாது ஸோ ரெண்டு ரோவை வந்து அலகேஷன் முடிச்சிட்டேன் ஜீரோ ஜீரோ அப்போ இருக்கிறது ஒரே ஒரு ரோ தான் நாலு இங்கே இரண்டு இரண்டு சப்ளை டிமாண்ட் சமமாகவே இருக்குது அப்போ அந்த ரெண்டை இங்கே கொடுத்துருங்க இன்னொரு ரெண்டை இங்கே கொடுத்துருங்க இந்த நாலு ஜீரோ பண்ணுங்கள் இந்த நா ரெண்டு ஜீரோ பண்ணுங்கள் இந்த ரெண்டு ஜீரோ ஸோ அலொகேஷன் ஃபுல்லாகவே போட்டாச்சு நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் உள்ள ஃபஸ்
நூறு ஐநூறு ஐநூற்றி ஐம்பது ஐநூற்றி ஐம்பது ஒரு இரநூத்தி எழுபது கூட்டினீங்கன்னா ஏழு ஒரு அஞ்சு பன்னெண்டு ஒன்று எட்நூற்றி இருபது அப்படின்னு வரும் ஸோ இது வந்து இனிஷியல் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்டு அது ஒரு விடையாக அங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதனால் அதுவே அதுக்கு நம்ம தரப்பட்ட ஆப்ஷனில் அதுக்கான சொல்யூஷனாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் பட் இது ஆப்டிமலாக இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம ஆப்டிமாலிட்டி டெஸ்ட்டில் அப்ளை பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் பார்க்கும்பொழுதே இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் இந்த எப்சிலன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எப்போ வரும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் அலக்கேஷன்ஸ் வந்து இந்த எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் நம்ம சொல்லுவோம் பாருங்கள் அதை விட கம்மியாக இருக்கிறப்ப தான் ஒரு டம்மி அலக்கேஷனை நம்ம எப்சிலனில் போட்டிருப்போம் அஃப்கோர்ஸ் அதையும் நீங்கள் இங்கே செக் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே த்ரீ ரோஸ் இருக்குது த்ரீ காலம்ஸ் இருக்குது எம் வந்து த்ரீ என் வந்து த்ரீ அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வந்து ஃபைவ் இப்போ இதனோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் அலக்கேஷன்ஸ் இருக்கான்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அலக்கேஷன்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ ஒரு டம்மி அலக்கேஷனை நீங்கள் இங்கே எப்சிலன் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு அதனோட வேல்யூ நீங்கள் இங்கே சொல்லலாம் அப்படி எப்சிலன் அப்படிங்கிறது இங்கே நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த வேல்யூ வந்து இன்டிபெண்ட்டாக அது இருக்கணும் அதாவது அந்த வேல்யூ நீங்கள் அலக்கேஷன் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு பார்த்தா வராமல் இருக்கணும் ஸோ அப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி இந்த எப்சிலனுக்கே நீங்கள் இந்த எப்சிலன் நீங்கள் போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா வேறு இடத்துலையும் நீங்கள் இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் செவன்ட்டிலையும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எயிட் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற வேல்யூ இங்கே கிடையாது அப்போ டூ ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற இடத்துல அந்த எப்சிலன் அப்படிங்கிற அலக்கேஷனை நம்ம ஒரு டம்மியாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த அலக்கேஷன்ஸ் வந்து இன்டிபெண்ட்டாகவே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் அதனோட ஆன்சரை நீங்கள் எயிட் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டி எப்சிலன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ சரியான விடையாக நாம் இந்த செகண்ட் ஆப்ஷனையே சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனும் அதனோட ஆன்சர் தான் அஃப்கோர்ஸ் இந்த எப்சிலன் அப்படிங்கிறதும் டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஃபைனலாக அதனோட ஆன்சர்னு வரும்போது எயிட் டுவெண்ட்டின் தான் நம்ம எடுத்துப்போம் சரியான விடையில் இங்கே அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் கேட்குறப்போ ஏவை விட பி அப்படிங்கிறது பெட்டர் சொல்யூஷன் அதனால் பி அப்படிங்கிறது இதுக்கு சரியான விடையாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் வந்து கன்சிடர் த சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் இஸ் அட்டிக்வல் டு த்ரீ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் இஸ் அட்டிக்வல் டு த்ரீ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் டூ இஸ் அட்டிக்வல் டு ஒன் சிஸ்டமோட நேச்சர் எப்படி இருக்குது அதுக்கு த்ரீ சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க யூனிக் சொல்யூஷன் இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நோ சொல்யூஷன் இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஸோ சிஸ்டம் அதனோட சொல்யூஷன் நேச்சரை கண்டுபிடிக்கணுன்னா நமக்கு ரேங்க் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுவோம் கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் கொயோவிஷியன் மேட்ரிக்ஸ் ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் இதோட ரேங்க் வந்து ஈக்குவலாக இருந்து அது நம்பர் ஆஃப் அன்னோனுக்கும் இருந்தது அப்படின்னா சிஸ்டம் வந்து யூனிக் சொல்யூஷனாக இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஏ அப்படிங்கிறத நம்ம கொயோவிஷன் மேட்ரிக்ஸ்னும் ஏ கமா பி அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடையும் சேர்த்து எடுத்துக்கிற மேட்ரிக்ஸை ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டால் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏ கமா பி அப்படின்னு இருந்தால் வந்து ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டம் கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னாவே சிஸ்டமுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி கன்சிஸ்டாக இருந்து அது என்னுக்கு ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா என் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் இங்கே த்ரீ வேரியபிள்ஸ் இருக்குது அப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏ கமா பி ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் அப்படின்னா சிஸ்டம் கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் த சிஸ்டம் ஆஸ் யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் சப்போஸ் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏ கமா பி இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஆனால் அது நம்பர் ஆஃப் அன்னோனுக்கு கம்மியாக இருக்குது லெஸ் தென் என் அதாவது இதனோட ரேங்க்கும் இதனோட ரேங்க்கும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது சப்போஸ் இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஒன் ஒன் வந்து மூன்று அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தினுடைய ரேங்க் வந்து ரெண்டு இல்லைன்னா ஒன்று அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா சிஸ்டமுக்கு சொல்யூஷன் இருக்குது அந்த சொல்யூஷன் வந்து இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஃபைனல் பாசிபிலிட்டி வந்து ரேங்க் ஆஃப் ஏவும் ரேங்க் ஆஃப் ஏ கமா பியும் ஈக்குவலாகவே இருக்காது இதனோட ரேங்க்கும் அதனோட ரேங்க்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா சிஸ்டம் வந்து இன்கன்சிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம சிஸ்டம் இன்கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னா
எலிமெண்ட்ரி ரோ ஆப்ரேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த கோயவிஷியன் மேட்ரிக்ஸு ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸை நான் வந்து எக்கலான் ஃபார்ம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோவை நான் அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் எதுவும் டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டர்ப் பண்ணலை செகண்ட் ரோ என்ன பண்ணுறேன்னா செகண்ட் ரோ மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ரோ அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன் தேர்ட் ரோவை எப்படி மாற்றுறேன்னா தேர்ட் ரோ மைனஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ரோ பண்ணும்பொழுது ஸோ ஃபஸ்ட் ரோவை இரண்டாவில் பெருக்கிட்டு செகண்ட் ரோவிலேருந்து செப்ரெக்ட் பண்ண போகிறேன் அப்போது டூ மைனஸ் டூ வந்து ஜீரோ ஆகிடும் இது ரெண்டாவில் பெருக்கும்போது ரெண்டு ரெண்டு நாலு மூணு மைனஸ் நாலுன்னா மைனஸ் ஒன்று வரும் ரெண்டாவில் பெருக்கும்போது ரெண்டு ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு வந்து மைனஸ் ஒன்று இதை ரெண்டாவில் பெருக்கும்போது ஆறு மூணு மைனஸ் ஆறுனா மைனஸ் மூணு சிமிலர்லி தேர்ட் ரோவை அதே மாதிரி முதல் ரோவை மூணாவில் பெருக்கிட்டு கழிக்கிறேன் அப்போ மூணு மைனஸ் மூணு வந்து ஜீரோ இதை மூணாவில் பெருக்கிறேன் ரெண்டு மூணு ஆறுன்னு வரும் ஐந்து மைனஸ் ஆறு வந்து மைனஸ் ஒன்று இதை மூன்றாவில் பெருக்கிறேன் ரெண்டு மைனஸ் மூணு வந்து மைனஸ் ஒன்று இதை மூன்றாவில் பெருக்கிறேன்னா ஒன்பது ஒன்று மைனஸ் ஒன்பது வந்து மைனஸ் எட்டு இது ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட்ரி ரோ ஆப்ரேஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரோவை அப்படியே எழுதிக்கிறேன் ஒன் டூ ஒன் த்ரீ செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோவில் ஃபுல்லாக மைனஸாக இருக்கிறதுனால அதை மைனஸாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஜீரோ ஒன் 0, 1, 1, 8. ஒன் ஒன் எயிட் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஆர் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆர் த்ரீ ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இப்போவே நீங்கள் சொல்லிடலாம் இதனோட நேச்சர் பார்க்கும் போதே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ரோ அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் செகண்ட் ரோவையும் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் தேர்ட் ரோ என்ன பண்ணுறேன்னா தேர்ட் ரோ மைனஸ் செகண்ட் ரோ அப்படியே கழிக்கிறேன் இப்போ அப்போ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் எயிட் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இது வந்து எக்லான் ஃபார்மில் இருக்கும் ஏன்னா எக்லான் ஃபார்ம்னு வரும்போது ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் அது கீழே இருக்கிறது எல்லாம் ஜீரோவாக இருக்கணும் அந்த எலமெண்ட் ஒன்றாக இருக்கணும் இது ஒன் அதுக்கு கீழே இருக்கிறது ஜீரோ அவ்வளோதான் இது வந்து எக்லான் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ இப்போ இதனுடைய ரேங்க் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ரோஸ் அப்படிங்கிறது கோஎஃபிஷன் மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க்கு இந்த ஃபோர் காலம்ஸும் சேர்த்திங்கன்னா அது ஏ கம்மா பியோட ரேங்க் ரேங்க் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய ரேங்க் அப்படிங்கிறத டெஃபினேஷன் அப்போ ஏ அப்படிங்கிறத இதிலிருந்து ஈக்குவலன் மேட்ரிக்ஸாக எழுதுறீங்கன்னா ஒன் டூ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்கும் ஏ கமா பி அப்படிங்கிறது தான் இது மேலே இருக்கிறது அப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸில் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா டூ தான் ஏ கமா பிக்கு நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நான் ஜீரோ ரோ இதுவும் நான் ஜீரோ ரோ இதுவும் நான் ஜீரோ ரோ தான் இது ஜீரோவாக இருந்தால் தான் அது பேர் ஜீரோ ரோ அப்போ இது வந்து த்ரீ அப்போ ரேங்க் ஏவும் ரேங்க் பியும் பாருங்கள் ஏ வந்து டூ ஏ கம்மா பி வந்து த்ரீ அப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏ கம்மா பி ரேங்க் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏ கம்மா பினா சிஸ்டம் வந்து இன்கன்சிஸ்டண்ட் சிஸ்டம் இன்கன்சிஸ்டண்ட் அப்படின்னா சொல்யூஷன் அதுக்கு இல்லை அப்போ அதுக்கு நோ சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சியை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த கொஷின் வந்து த வேரியன்ஸ் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் தேர்ட்டீன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு ஒரு ரிசல்ட் தெரியும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு என் நேச்சுரல் நம்பருக்கு ஆன்சர் என்னென்னா என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அப்போ வேரியன்ஸ்னு வரும்போது இதனோட ஸ்கொயர் அப்போ வேரியன்ஸ் வந்து என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டீன் நேச்சுரல் நம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எனக்கு வந்து தேர்ட்டீனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் அப்போ தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர்னால் நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது பதிமூணு ஸ்கொயர் நூற்றி அறுபத்தொம்பது கழுத்தல் ஒன்று நூற்றி அறுபத்தி எட்டு வகுத்தல் பன்னெண்டு ஸோ பதிமூணு பன்னெண்டு நூற்றி ஐம்பத்தாறு பதினாலு பன்னெண்டு நூற்றி அறுபத்தி எட்டு அப்போ பதினாலு அப்படிங்கிறது அதுக்கு சரியான விடையாக இருக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி நேச்சுரல் நம்பர் யூஸ் பண்ணுற ரிசல்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் என்னோடய ஆன்சர் வந்து என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஷின் த ஹைப்பர் ஜாமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த வேரியபிள் கே என் கேபிட்டல் எம் ஸ்மால் என் டென்ஸ் டு பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கே பி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் பி
அந்த சக்ஸஸ் ஃப்ரம் த பாப்புலேஷன் அதுதான் நம்ம கேபிட்டல் எம்னு டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் அந்த எம் பை என்னோடய வேல்யூ வந்து பி அந்த பி அப்படிங்கிறத நம்ம அங்கே ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சக்ஸஸ் அப்படின்னு பைனாமியில் எடுத்துருப்போம் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கிறப்ப தான் ஹைப்பர் ஜாமெட்ரிக் டென்ஸ் டு பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ ரிமைனிங் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அங்கேயே ஒதுக்கிடலாம் என் வந்து ஜீரோ ஜீரோன்னு வருது என்னன்றது தான் பாப்புலேஷன் சைஸ் அதுதான் அங்கே நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் அப்படின்றது ஸோ அது வந்து ஜீரோ இருக்க முடியாது அப்படி அது ஜீரோனால் ப்ராபபிலிட்டி ஸ்பேஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியாது எதையும் இந்த ஆப்ஷன்லேயும் என் பை எம் இன்ட்டு என் வந்து ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுவும் வராது சரியான விடை வந்து என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எம் பை என் டென்ஸ் டு பி அதுதான் அந்த ஆன்சர் அடுத்த ஒரு கொஷின் வந்து இதுவும் ப்ராபபிலிட்டியிலேருந்து ஒரு கொஷின் தான் ஏ ப்ராப்ளம் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இஸ் கிவன் டு த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏபிசி ஹூஸ் சான்சஸ் ஆஃப் சால்விங் இட் ஆர் ஒன் பை டூ த்ரீ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் ஒன் பை டூ த்ரீ பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் த ப்ராப்ளம் வில் பி சால்வ்ட் இஃப் ஆல் ஆஃப் தம் ட்ரை இண்டிபெண்ட்லி ஸோ ஏபிசி மூன்று பேருக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறாங்க அவங்க சால்வ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க பி ஆஃப் ஏ வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி ஒன் பை டூ பி ஆஃப் பி சால்வ் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ பை ஃபோர் சி அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி ஒன் பை ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மூணு பேருமே ப்ராப்ளத்தை இண்டிபெண்ட்டாக சால்வ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகணும் அதுக்கு என்ன பாசிபிலிட்டி அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகணும் அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தர் சால்வ் பண்ணாலும் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் கிடைக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஒவ்வொருத்தருமே இண்டிபெண்ட்டாக சால்வ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை சிம்பிளாக போடணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ அதாவது ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகணும் அப்படின்னா ஏ மட்டும் சால்வ் பண்ணியிருக்கலாம் பி மட்டும் பண்ணியிருக்கலாம் சி மட்டும் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை ஏபி சேர்ந்துருக்கலாம் பிசி சேர்ந்துருக்கலாம் ஏசி சேர்ந்துருக்கலாம் இல்லைன்னா ஏபிசி மூணு பேருமே கூட சால்வ் பண்ணியிருக்கலாம் இவ்வளோ பாசிபிலிட்டி கண்டுபிடிக்க பதிலாக இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பாசிபிலிட்டி அதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை ஒன்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிங்கன்னாவே போதும் அப்போ என்ன இதுக்கு லாஜிக் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் வில் பி சால்வ்டு ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ப்ராப்ளம் நாட் சால்வ் அவ்வளோதான் ஸோ சால்வ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டியை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை ஒன்லேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் அப்போ ஏ பிசி சால்வ் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பி ஆஃப் ஏ வந்து ஒன் பை டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பி ஆஃப் ஏ பார் அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ பி ஆஃப் பி வந்து த்ரீ பை ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பி ஆஃப் பி பார்னா ஒன் பை ஃபோர் பி ஆஃப் சி வந்து ஒன் பை ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பி ஆஃப் சி பார்னா த்ரீ பை ஃபோர் அப்போ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியாது அப்போ ஏபிசி மூணு பேருமே அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலை அப்படின்றது அர்த்தம் அப்போ ஏ பார் பி பார் சி பார் யாராலையுமே அதை சால்வ் பண்ண முடியல இன்டர்செக்ஷன் தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா யாருக்குமே சால்வ் பண்ண தெரியல ஆஃப்கோர்ஸ் எல்லாமே இண்டிபெண்ட்டாக சால்வ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் பி ஆஃப் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் பி பார் இன்டர்செக்ஷன் சி பார்னால் அது ஒன் மைனஸ் P of A bar, P of B bar, P of C bar. அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் அதனோட வேல்யூ வேலாம் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் பை டூ பி ஆஃப் ஏ பாரோட வேல்யூ பி ஆஃப் பி பாரோட வேல்யூ ஒன் பை ஃபோர் சி பாரோட வேல்யூ வந்து த்ரீ பை ஃபோர் அப்போ என்னோடய வேல்யூ வரும்போது ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு வரும் ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை தேர்ட்டி டூன்னு வரும்போது டுவெண்ட்டி நைன் பை தேர்ட்டி டூ வரும் அப்போ ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி வந்து டுவெண்ட்டி நைன் பை தேர்ட்டி டூ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி வந்து த்ரீ பை தேர்ட்டி டூ அப்போ ஆப்ஷன் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் பை தேர்ட்டி டூ இரண்டாவது விடை அப்படின்றது அதுக்கு சரியாக இருக்கும் அடுத்த ஒரு கொஷன் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் கியூப் ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் சாரி ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸுக்கு ஒன்றுனு டைரெக்டாக நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணி பார்க்கலாம் எக்ஸுக்கு ஒன்றுன்னு கொடுத்தா ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ஃபோர் ரூட் ஃபோர் வந்து டூ ஆகிடும் எக்ஸுக்கு ஒன்றுன்னு கொடுத்தா ஒன் தான் அப்போ டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ ஆகிடும் இங்கே எக்ஸுக்கு ஒன்றுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா
டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் அது டூ எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை டூ ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் இப்போ எக்ஸுக்கு ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன் இந்த டூ எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இப்போ நீங்கள் எக்ஸுக்கு ஒன் அப்படின்னு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து அப்சிட் பண்ணுங்க ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ வரும் மைனஸ் எக்ஸுக்கு ஒன்னு கொடுக்குறீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் ஒன் வந்து ஒன்னு தான் வரும் கீழே டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ஃபோர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் வந்து டூன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ பை டூ அது மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஸோ லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஒரு டைம் மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் போதும் அப்போ அதனோடய ஆன்சர் வந்து ஒன் பை மைனஸ் ஒன் பை ஃபோராக இருக்கும் ஸோ ரூட் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒன் பை டூ ரூட் எக்ஸ் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு கரெக்டாக அதனோட டிஃப்ரென்சியேஷனை நம்ம பண்ணோம்னா இதுக்கு நமக்கு ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்ற சரியான விடையும் நமக்கு கிடைக்குது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்